Na kole dětem je cyklový let, který pořádá mikroregion Hovoránsko a je spojený s otevřením nové vinařské stezky. Zahájení cyklový letu na kole dětem patřil obci Hovorany a sraz všech cyklistů byl v letním areále v Hovoranech. Organizátorem byla místní akční skupina Kijovské Slovácko, mikroregion Hovoransko a nadace Josefa Zimovčáka na kole dětem. Současně byla slavnostně otevřena nová vinařská stezka, po které vedla i trasa cyklový letu. Dneska jsme vlastně na společném cyklový letě Kijovská, který letos pořádá mikroregion Hovoransko. A zároveň u tohoto budeme otevírat naši vinařskou stezku, protože jsme se před pár lety rozhodli za starostama, že bychom chtěli vytvořit nějaký turistický Cíl, tak aby jsme tady v tom našem území podpořili turistický ruch, aby jsme sem toho turistu dostali a na druhou stranu, když už tady je, tak aby, aby prostě tady zůstal třeba den navíc, mohl prostě něco zajímavého tady v tom okolí poznat a že to nebude jenom tak, tak jak to bohužel vypadá, že dojede někam do sklepa, večer tam něco vypije a sedne do auta, jede do lednice, do Milotic nebo někam, takže tak, aby zůstal prostě v tom, v tom území. Takže máme vlastně připravenou trasu, celková délka je někde kolem 30, 30 km, je tam 22 zastavení a každé to zastavení se věnuje jedné odrůdě vinné révy s tím, že jsou tam vysazené sazenice, které vlastně reprezentují ty odrůdy, takže jak ten vinohrad vyroste a vlastně ten mobiář je k tomu, je k tomu určený, tak by tam to víno opravdu mělo být. Ten, ten návštěvník by si to měl jakoby moc ošahat na, na, vlastní, na vlastní pěst. A co k tomu máme, tak je k tomu i geohra nebo geolokační hra, takže, takže je tam takovou populárně naučnou formou právě jako dané něco co navíc je opravdu zjistí ten návštěvník k těm odrůdám i k výrobě vína a tady k těmto věcem. Můžete prozradit, kudy má stezka tedy povede? Uh -huh. Vede vlastně, protože je to vinařská stezka, tak primárně jsme se snažili dostat přes ty vinařské uličky těch jednotlivých obcí a jsou to vlastně obec Hovorany, Šardice, Karlín a Čejč. Cyklový let na kole dětem byl tak první oficiální výlet, který vedl novou vinařskou stezkou. Na stovku nadšených cyklistů hromadně vyrazilo z letního areálu v Hovoranech směr Šardice stříc novým zážitkům a zajímavostem na trase. Na zastávkách je čekalo vždy nějaké překvapení a občerstvení. Výtěžek z celého cyklový letu putoval na daci Josefa Zimovčáka na kole dětem. Již v úvodu zúčastněné obce věnovali celkovou částku 115 500 korun zmíněné na daci. Další částku tvořil dobrovolný příspěvek každého účastníka cyklový letu. Nedační fond na kole dětem Josefa Zimovčáka se stará o děti, které mají ukončenou onkologickou léčbu, to znamená děti, které mají ve většině případů už vyhrané. Nadační fond pořádá jednu velkou akci, kterou jezdíme na přelomu května června a poté je hromada jednodenních akcí, třeba jako ta dnešní, kdy ať už je to na Jižní Moravě, v Čechách, v podstatě kdekoliv po České republice, jsou lidé, kteří pro nás, pro nadační fond, pořádají tady ty akce, tak abychom mohli poznat i zbytek České republiky. To znamená, že vyjede zhruba 100 cyklistů, někdy až 150 v tom daném místě, ale co je úžasné, tak se sjíždí vždycky na to místo nejenom lokální lidé, ale sjíždí se podporovatelé a zájemci o ten cyklový let z celé České republiky. Na co konkrétně nadace přispívá, nám dále prozradil mluvčí nadace pan Matěj Motička. Mezi ukončenou onkologickou léčbou a tou rodinou vzniká prostor, které bohužel pojišťovny nehradí. Je to z toho důvodu, že pojišťovna má velké náklady s dítětem během té samotné léčby. Ale ono netrpí, jenom to dítě trpí převážně celá ta rodina. Proto nadační fond na kole dětem dělá tady tu činnost, dává dohromady peníze a poté děti společně třeba s rodinou, s kamarády posíláme na ozdravné pobyty do přírody, do hor, mnohdy k moři, tak aby to dítě se mohlo zpátky socializovat, mohlo rozvíjet tu dětskost zpátky mimo tu nemocnici a mohlo se zpátky vrátit do běžného normálního života. A proto spojení nově otevírané vinařské stezky Hovoranském a aktu pomoci onkologicky nemocným dětem bylo výborným nápadem, jak otestovat novou trasu a zároveň podpořit nadační fond, který pomáhá dětem.